Ang gulo nyo. Paano? Hi! This is Elle and welcome to another video. Ang topic natin ngayon is all about refinishing all furniture. So, marami kasi yung nagtatanong sa akin, paano ba mag-repaint, mag-refinish ng mga lumang gamit? Kasi di ba lagi kong advice yun pagdating sa mga budget makeover or yun sa mga tipid tips ko is mag-DIY kayo or mag-refinish kayo ng mga lumang gamit. So, ngayon, susubukan natin siya. Papakita ko sa inyo kung paano nyo ma-update yung itsura ng lumang furniture. So, ang aayusin natin ngayon is... Hindi ito. Hindi si Christmas. Hoy! Hello ka muna sa kanila. Ayaw nga umalis eh. So, dito siya. Kasama natin siya sa intro natin. <laughs> Pero, ang i-refinish natin ngayon is itong dresser na to. Or drawers na binili ko dun sa Japan Surplus. Binili ko to para sa storage ni Yusef. Nandiyan yung mga ibang damit niya. Around 6,000. 6 or 7 ata siya. Hindi ko malala. Mga 6 ata. Siguro. Siguro umabot ng 7 kasi pinadeliver ko sa nila. Ayaw ko mag-pick up. Pero, ayun. Sobra nga okay. Ang daming niyang storage. Tapos, totoong wood siya. Hindi siya laminate. Kaya, ang ganda niya. Pero may mga part dito na kinitkit nung isang aso. Hindi si Christmas, yung anak niya. Maliban sa ayusin yung mga nasira dito na part, gusto kong mag-iba or ma-update yung look niya mas medyo mas maging modernized ng konti or maging mas bright ng konti. Pinag-iisipan ko pa talaga kung ano yung gagawin ko. So, kita ko sa inyo ha, kung ano yung plano. Yan yung buong itsura nung dresser ngayon. Actually, cute naman siya eh, Pero update natin siya para mas maganda. Ito yung mga... Ayan, nung iniwan namin sila dito, siguro may anxiety yung aso. <laughs> Kinitkit niya. Hopefully, hindi na niya ulitin. Pinag-iisipan ko is, ang gusto ko kasi talaga is white and wood na combination. So, it's either yung white is yung drawer part, tapos naka-wood lahat, or ang white is itong buo, tapos ito wood, tapos maglalagay ako ng mga magandang hardware dyan. Tingnan niyo, abangan niyo. So, yun yung mga kinoconsider ko para dito sa furniture na to. So, hopefully, magawa ko siya ng maayos and maganda. And, mabimili na ako kung ng mga materials ko para matapos tong piece na to. But, before we start, please do subscribe to our channel. Hindi, our talaga ni Christmas. <laughs> please do subscribe to my channel for more home makeovers, mga tipid tips, DIYs, and kung ano-anong mga kwento tungkol sa pagpapaganda ng bahay. And, you may also follow me on Instagram. So, tara, mamili na tayo ng materials. No? Mamili na tayo ng materials Christmas. Ha? Nakakala nila kamay ko yun. Ito yung kamay ko. Malaki ito. Ito pala. Tape, sun tape. Kailangan malaki nyo ng tape? Oo. Ano yung pinakamalapit dun sa kulay ng ano natin? Ito ano? Medyo? Hindi. Mas dark, dark yung ano natin. Pwede pa. Good morning! So, magsistart na tayo. At ang una-una kong gagawin is tatanggalin ko yung laman nitong mga drawers na to. Let's go! Next step naman natin is kailangan tanggalin ko lahat ng drawer dyan. Kasi yung drawer si spray paint yun. So, ibababa namin yun. Doon ko na siya isasand. And then, dito sa room, dito na aayusin yung pinaka kaha para malaki kasi yun tsaka mabigat eh. So, Okay lang. Dito na lang siya. Actually, sakto kasi meron na tong number. So, kung magtatanggal kayo ng mga drawers, lalo na sa mga, actually sa lahat, numberan nyo para sure na kung saan nyo tinanggal, yun yung saktong paglalagyan niya. Dahil itong ibabaw, tapos yung mga sides, i-maintain ko na kahoy siya. Pero syempre, gusto natin ng mga mas bago, mas fresh. So, isand natin to kasi may, meron siyang kintab. So, pag makintab yung surface, mas hindi kakapit kung ano man yung ilalagay mo. So, kailangan nyo isand. Ayan. After nung unang basada nyo ng sanding, punasan nyo muna ulit. Kasi syempre, bago nyo isustain, kailangan wala na siyang alikabok. So, after kong isang tong piece na to, gagamitin ko na tong walnut na stain. Important, number one, is kapag magpipaint kayo ng lumang furniture, dapat match yung existing na pintura dun sa ilalagay nyo. Kaya kailangan itesting nyo muna. Ang number one na hindi nyo pwedeng gawin kapag ang existing na paint is enamel. Oil-based ata, yun yung enamel. 
wag kayong magpapatong ng kahit anong locker base. Dahil natry ko na yun dati, grabe bumugula yung piece. Sobrang mahirap siyang ayusin. Dahil hindi compatible yun. Bago kayo maglagay ng bongga, tatesting nyo muna sa isang part ng furniture para sure kayo na hindi siya bubula, na compatible siya, ganyan. Tinesting ko na siya, hindi naman siya bumubula. Ngayon, laki pala ng brush na binili ko. Wala akong nilagyan nito, pero okay lang kasi stain lang naman to. So, tinapahid ko lang siya, ayan. Normally, pag ganito, lalo na kung wala pang stain yung kahoy nyo, gagamit kayo ng basahan. Punos nyo doon. Pero ito, pwede na ito. Dito na tayo ngayon sa labas. So, isasanda natin itong mga drawers. So, mag-start na tayo mag-spray paint and bago ng lahat. Kailangan nyo ba ng gawin is shake ng bomba bomba. Pag so, mag-spray kayo, nipisan nyo lang para hindi siya gawin ng tao. So, manipis lang yung gagawin nyo and ilang feet away. One foot away. Once in a while, punasan nyo to para walang buo-buo doon. So, gagawin nyo to outdoors, ha? Huwag sa, huwag sa loob ng bahay dahil baho. Masyado <laughs> mabaho. Mas okay na madaming manipis na po kaysa isa o dalawa lang napakamal. Dahil mas mahirap matuyo, tapos magkakaraming dadad or something. Kaya kailangan manipis lang, patuyo nyo ng konti, tapos next layer ganyan. Ayan, pinapatuyo muna natin sila. So, na-excite ako. Ito kasi handle natin. Ang ganda. Dalawa yan, ganyan. Tapos dito sa single. Ah, ang cute! I'm back dito sa loob dahil ilalast coat ko na tong ni-stain ko. Um, ang last coat ko, ang top coat ko dito is sa polyurethane na flat matte finish. Kaya hindi ko na papakita sa inyo kasi pareho lang naman ginawa ko. Basically, papahit ko lang sa kanya. Ito yung gagamitin ko para ikabit tong mga edge band na to dito sa, sa part na yan. Last na na strip natin and tapos na itong pagdidikit nito. So, ayan. So, so kailangan perfect siya. And, punasan nyo ng basahan na medyo damp. Yun na lang yung pandiin nyo para at least kung may mga excess nung pandikit, matanggal siya agad. And, tapos na tayo. So, antay na lang natin siya patuyo. ang gawin yung refinishing and DIY ng ating drawer. Super excited na akong pakita sa inyo dahil sobrang happy ako sa result niya. Kaya, without further ado, eto na siya! Ah! Ang cute, di ba? Nakakaaliw. Nakita nyo naman yung process nung ginawa natin kanina, diba? So, ito, nirefinish na natin tong kahoy. Medyo makintab siya kahit na yung top coat na binili ko is matte. Feeling ko kasi masyado ako excited. Nagmadali ako. Yung stain, hindi pa ganun katuyo. Tapos, pinatong ko na siya. So, kung gusto nyo talagang matte yung finishes ng mga gawa nyo, maging patient kayo. Then, ito na yung ating white na drawers. Diba? Ang fresh. Nakaka-fresh na talaga. Naging bright talaga tong space na to. So, super bagay to. Lalo na kapag pinaint na namin ng white yung room. Tapos, nilagyan namin itong mga handle. <gasps> Ang ganda. Wala lang nakakadagdag talaga sa overall effect ang mga handle. Like, kunwari, meron kayo lumang kitchen or mga lumang furniture, tapos gusto nyo lang update, lagyan nyo ng magandang handle. Tapos naglagay din naman ito. Ito yung nilagyan natin na corner na bracket. So, apat na corner, meron din dito, tapos meron dyan. Very subtle lang siya na effect, pero overall, nakadagdag siya talaga. Ang ganda niya. Tapos yan, medyo minatch ko yung color niya na parang antique bronze or brass na effect. Tapos, naalala niyo tong strip na nilagay ko kasi ba diba, meron ditong lubog 
lahat yan may lubog dahil supposedly dito nga yung pagbukasan yan. Ayan no, ang ganda na yan. Like, hindi mo siya mapapansin. Ang perfect na. Ang linis na yan tignan. So, ayan yung ating DIY for today. di ba kahit na anong mga luma nating gamit, mga furniture, yung mga ginagamit nyo pa sa luma nyong bahay, akala nyo hindi nyo na magagamit or hindi na babagay dun sa space nyo. Pero, konting tsaga lang, konting pintu-pintura, refinishing, magagawa nyo siyang mukhang bago ulit. And magagawa nyo siyang bagay kung ano yung look and style ng space nyo. Sobrang happy ako dito sa result na to. Dahil naging very fresh siya, naging very updated siya. And, magkano ba yung ginastos ko? Um, so, yung dresser na binili natin, sabi ko nga, around 7,000 yung bili ko sa kanya. Tapos, yung nishop ko overall sa hardware is around 1,500. Then, yung handle natin is 900. So, Overall, 2-4 yung ginastos ko para sa pag-update nito. So, basically, 9-4 tong piece na to. Um, hindi siya mura, definitely. Kasi to begin with, ang pili ko 7,000 na. Pero, kung meron na kayong nasa bahay, hindi na kailangan bumili. O, 2-4 lang, meron na kayong fresh na item, di ba? Or, meron din naman nabibili ng mga pieces na hindi naman ganun kamahal. Mas mura pa sa 7,000. Alam ko kayo, mga 3,000, 4,000 na ganyan. Kailangan nyo lang maging resourceful. Maghanap talaga kayo ng mga bagay na pasok dun sa budget nyo. Tapos, yun, maging creative lang kayo. Pag magsisimula kayo nito, kailangan lang is meron na kayong vision. Tipong, ano yung gusto nyong kulay? Ano yung gusto nyong effect? Para at least, pag bibili kayo sa hardware or bibili kayo ng mga materials nyo, sakto na yung bibili nyo. Hindi na kayo masyadong magpapasobra. Alam mo yun, para at least hindi magsayang at hindi magaksayan ng budget, ba diba? So, ayun, yun lang. Hopefully, nagustuhan nyo tong DIY natin for today. If you did, please like this video, subscribe to my channel, and you may also follow me on Instagram. Samahan nyo ako sa mga susunod kong makeover, mga DIY, mga pagsashopping natin. Hanggang sa muli. Bye! Ha? Huh? Bye! Bye! Bye!